ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله جل شأنه في كتابه المجيد وما كان الله معذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من أحب أن تسره صحيفته فليكثر فيها من الاستغفار قبل احترام حاضرین جمعہ سب سے پہلے تمام تعریفیں ہر قسم کی بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لئے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں امت محمدیہ میں بنایا بعدہ درود و سلام ہو اس نبی حدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جن پر درود و سلام بندے کو اللہ کی رحمتوں کا برکتوں کا مستحق بنا دیتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا معزز حاضرین خطبہ حضرت کے بعد میں نے آپ لوگوں کے آگے سورہ انفال کی ایک آیت کی تلاوت کی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ نَسْتَغْفِرُونَ یعنی جب تک اللہ کے نبی آپ لوگوں کے درمیان ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب میں ابتلا نہیں کرے گا ان کو حلاق و برباد نہیں کرے گا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اور جب تک یہ امت استغفار کرتی رہے گی توبہ کرتی رہے گی اللہ کے آگے گڑ گڑاتی رہے گی تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب میں ابتلا نہیں کرے گا 
اس آیت کی تفسیر میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ دو حالتیں ایسی ہیں جن حالتوں میں اللہ تعالیٰ امت سے عذاب کو رو کے رکھتا ہے امت کو عذاب سے دو چار نہیں کرتا پہلا مرحلہ تو ختم ہو چکا ہے نبی کریم علیہ السلام کی زندگی میں نبی کریم علیہ السلام کی حیات میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جب تک آپ اس امت میں ہیں اے نبی ہم اس امت کو عذاب میں اکتلا نہیں کریں گے اور دوسرا مرحلہ یا دوسری وجہ یا دوسرا سبب کہ جب تک امت استغفار اور توبہ کرتی رہے گی اللہ کے ہاں گڑ گڑاتی رہے گی اپنے گناہوں کی معافیاں طلب کرتی رہے گی تو اللہ تعالیٰ امت کو عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا محسوس حاضرین استغفار توبہ وہ عمل ہے کہ انسان نے اگر سمندر کے جھاک کے برابر اپنی زندگی پر گناہ اور نافرمانیاں بھی کی ہوں یاد رکھیں اگر توبہ استغفار اس کی زندگی میں ہے تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کے لئے مغفرتوں کے وعدے کر رکھا ہے کسی سے کوئی گناہ ہو کوئی غلطی ہو احساس ہو جائے توبہ کر لے پھر گناہ ہو پھر اس سے غلطی ہو جائے دوبارہ اس کو احساس ہو توبہ استغفار کر لے اور اسے چلا چلتا بھی کیوں نہ رہے غلطی سے بھول سے نفس پرستی میں آ کر کے اگر وہ گناہ پھر گناہ پھر گناہ بھی کرتا رہے لیکن جب تک توبہ اس کے توفیق میں ہو توبہ استغفار وہ کرتا رہے تو یاد رکھے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کم از کم میرے اس بندے کو پتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو اس کے گناہوں کی مغفرت کرتا ہے اور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہتے ہیں کہ خیامت کے دن جس کسی مسلمان کو یہ خواہش ہو جس کسی انسان کو یہ خواہش ہو کہ جب اس کے ہاتھ نام اعمال دیا جائے تو نام اعمال دیکھ کر کے اسے خوشی ہو نام اعمال دیکھ کر کے اسے اتمنان ہو اسے سکون ہو تو نبی کریم علیہ السلام نے کہا فَلْيُكْثِرْ فِيهَا مِنِ الْاسْتَغْفَارِ وہ استغفار کسرت سے کرتا رہے توبہ استغفار اپنی زبان پر ہمیشہ جاری رکھے توبہ استغفار کیوں نہ کیا جائے جبکہ نبی کریم علیہ السلام جن کی اگلے پچھلے تمام غلطیاں تمام گناہ معاف تمام خطائیں درگزر اس کے باوجود نبی کریم علیہ السلام کے تعلق سے آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام روزانہ ستر مرتبہ استحفار کیا کرتے تھے اور بعض روایات کے مطابق اللہ کے نبی دن میں سو سو مرتبہ استحفار کر لیا کرتے تھے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیعت و اتوب علیہ استغفر اللہ یا اس قسم کی جو بھی الفاظ ہیں یا سید الاستغفار اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی و انا عبدک یا جو بھی ایسے الفاظ کہ انسان کو اللہ سے قریب کرنے والے اس کے درگزر اور اس کی خطاؤں سے درگزر کا اللہ سے مطالبہ کرنے والے الفاظ ہو تو یاد رکھیں ایسے کوئی بھی الفاظ ہو بندہ اپنی زبان سے ادا کرتا رہے ہیں اور محسوس حاضرین 
عبداللہ بن ابو صلی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے کہا کہ توبا لمن وزد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا توبا لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا کہ اس آدمی کے لیے کامیابی ہے خوشخبری ہے جنت ہے جس نے اپنے نام اعمال میں بکسرت استغفار کو پایا ہو تو بس اس حضرین استغفار ہمیشہ کرتے رہیں اپنے گناہوں سے معافیہ مانگتے رہیں اور آج جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ بات ہے کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ کہ یاد رکھو جب تک استغفار اس امت میں باقی رہے گا اللہ تعالیٰ عذاب میں اُلترہ نہیں کرے گا عذاب کی مختلف شکلیں ہیں عذاب کے مختلف حالات ہیں عذاب کے مختلف رنگ ہیں کبھی کسی کو انفرادی عذاب ہوتا ہے کبھی کسی کے گھر پر عذاب اترتا ہے کبھی کسی معاشرے پر کبھی کسی شہر پر کبھی کسی امت پر عذاب اترا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ یہ چاہے انسان کی انفرادی زندگی ہو گھریلو زندگی ہو معاشرتی زندگی ہو چاہے امت مسلمہ کی اپنی زندگی کا مسئلہ کیوں نہ ہو جب تک توبہ استغفار کو یہ امت کرتی رہے گی اللہ تعالیٰ عذاب سے اس امت کو محفوظ رکھے گا اور ان مختلف عذابوں میں سے ایک عذاب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر کسی ایسے کو مسلط کر دے جو مسلمانوں کا کوئی خیال نہ رکھے مسلمانوں کو ترہ ترہ کے آزمائشوں کو ابتلا کر دے مسلمانوں کو ترہ ترہ کے عذاب دے مسلمانوں کو مختلف آزمائشوں میں جھوک دے یہ بھی ایک قسم کا عذاب ہے یہ بھی ایک قسم کا عذاب ہے محسس حضرین یاد رکھیں جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا مَا أَصَابَ مِن مُسِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِن قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا ایک اور جگہ کہا مَا أَصَابَ مِن مُسِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ایک اور جگہ کہا ظہر الفساد فی البر والبحر بما قسبت عید الناس کہ دیکھو جو تکلیف جو آزمائش جو مصیبت میں پہنچتی ہے سب سے پہلے تو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں سے لکھ رکھا یا اللہ کی تقدیر سے ہے بغیر اللہ کی اجازت سے کوئی فیصلہ نہیں ہو جاتا بغیر اللہ کی اجازت کے کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی جا سکتی بغیر اللہ کی اجازت کے کسی کو کوئی راحت نہیں ملتی تو سب سے پہلے اللہ فی کتاب من قبل ان نبراہا اس میں یہ فیصلہ بیان کیا گیا یہ طریقہ بتایا گیا کہ انسان کو اللہ کی تقدیر میں بھروسہ رکھنا چاہیے اللہ کی تقدیر کو قبول کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آزمائش یہ تکلیف ہمارے حق میں رکھی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقدیر میں فیصلہ ہو چکا ہے اور اس کا سبب جیسے اللہ نے قرآن مجید میں کہا بما قسبت عید الناس بما قسبت عید الناس یہ لوگوں کے اپنے کردوت ہوا کرتے ہیں جیسا کہ اللہ نے ایک اور جگہ کہا مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيَّةٍ فَمِنْ نَفْسِ کہ یاد رکھو اگر کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اگر اس کے مقابلے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ تمہاری اپنی ذات سے ہے تمہاری اپنی وجہ سے ہے تمہاری اپنے عامات کی وجہ سے ہے تو محسس حضرین اس میں اللہ تعالیٰ نے وجہ بیان کر دی فرما دی اللہ تعالیٰ نے کہ یاد رکھو جو بھی عذاب پہنچے گا جو بھی آزمائش آئے گی جو بھی مصیبت آئے گی چاہے مصیبت انسان کی اپنی گھر میں کیوں نہ ہو انسان کی اپنے کاروبار میں کیوں نہ ہو اس کے اپنے آدھا و لات میں کیوں نہ ہو چاہے وہ انسان کی اپنی آزمائش ہیں اس کے اپنے گھرے دو معاشرتی معاشرتی معاملات میں کیوں نہ ہو یا پھر کسی شہر پر کسی امت پر کیوں نہ ہو یاد رکھے اللہ نے کہہ دیا فَمِن نَفْسِ کہ تمہارے اپنے کرتوت ہوں گے تمہارے اپنے اعمال ہوں گے تمہارے اپنے اعمال ہوں گے کہ جس کو یہ سے اللہ نے آزمائش تم پیڑا دی ہے 
اس آزمائش پر اللہ نے تم کو مبتلا کیا ہے تو محسوس حضرین ان آزمائشوں کے راستوں میں ان آزمائشوں کے حالات میں اللہ تعالیٰ نے جو نکلنے کا راستہ ہمیں بتایا ان آزمائشوں سے نمٹنے کا جو طریقہ ہم نے بتایا جو ہمیں بتایا وہ طریقہ تو وہ استغفار کا ہے اللہ کے ہاں ہاتھ اٹھا کر کے گر گرانے کا دعائے مانگنے کا ہے محسوس حضرین حجاج ابن یوسف حجاج ابن یوسف اہلِ کوفہ اہلِ بسرہ پر ایک عذاب بن کے نازل ہوا تھا لوگوں کے لئے ایک آزمائش تھا اس کے ہاتھوں کئی صحابہ کئی تابعین قتل ہوئے زنی زنی بات پر لوگوں کی جانے لے لیا کرتا لوگوں کو قتل کر لیا کرتا لوگوں کو بڑی بڑی آزمائش اور اتلا کیا کرتا تھا چنانچہ حسن وسیر رحم اللہ کے پاس کچھ لوگ پہنچے حسن وسیر رحم اللہ سے کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ حجاج ہمارے لئے عذاب بن چکا ہے کیا ہم اس نے کہا بغاوت کر لے تو انہوں نے کہا کہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے جو اللہ نے تم پر ڈال دی ہے اور جب اللہ کی آزمائش آتی ہے تو انسان کو اپنے ہاتھوں سے اس کا دفاع نہیں کرنا چاہیے اپنے ہتھیار سے اس کا دفاع نہیں کرنا چاہیے اگر اس کا دفاع کرنا ہے تو تب وہ اس نے خان ایک راستہ ہے جس کے ذریعے وہ اپنا دفاع کر سکتا ہے اس مصیبت اور عذاب سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے تو محسوس حضرین آزمائش جب آ جائے تو آزمائش انسان سے چاہتی ہیں کہ وہ لوٹ کر کے اپنے رب کی طرف آئے اپنے آمال کی طرف دیکھیں اپنی زندگی پر نظر کریں اپنا محاسبہ کریں اپنے آپ کو چیک کریں کہ کہاں اس سے غلطیاں ہو رہی ہیں کہاں اس سے نافرمانیاں ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے مختلف قسم کے آزمائشوں میں مبتلا ہے محسوس حضرین انسان اپنی غلطی کا اعتراف کرے اپنی کلی کا اعتراف کرے تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ آئے ہوئے عذاب کو ٹال دیتا ہے آئے ہوئے مسئلہ کو اللہ تعالیٰ ٹال دیتا ہے اور بہت سے واقعات ہمیں ملیں گے یونس علیہ السلام کا واقعہ لیں یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو کئی سال دعوت دی قوم نے دعوت قبول نہیں کی قوم کو بڑا بلایا قوم کے پیسے بڑی مہنے کی قوم نے دعوت قبول نہ کی قبل اس کے کہ اللہ کی طرف سے اجازت آئے مایوس ہو کر کے اپنی قوم سے مایوس ہو کر کے اپنی قوم سے قوم چھوڑ کر نکل پڑے غلطی ہو گئی جلد بازی ان سے ہو گئی اللہ کے حکم سے پہلے قوم کو چھوڑ دیا قوم پر عذاب داری ہو چکا تھا عذاب مسلط ہونے والا تھا لیکن نبی نے قوم چھوڑ دی نبی نے قوم چھوڑ دی اللہ کی اجازت سے پہلے اللہ کے حکم سے پہلے یونس علیہ السلام وہاں سے نکل پڑے آزمانیے گئے آزمانشوں میں یونس علیہ السلام کی اور محسوس حضری واقعہ تقریب انصر کو بتا ہوگا کشنی میں سوار ہو کر گئے کشنی سے ان کو پانی میں ڈالا گیا مشنی کا لخمہ بن گئے اور مشنی کا لخمہ جب بنے ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا جو زبان پر کلمات نکلے لا الہ الا انت سبحانکا انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانکا انی کنت من الظالمین کہ اے اللہ تیرے علاوہ در حقیقت کوئی عبادت کے لائق ذات ہے ہی نہیں تیری ذات بڑی پاک ہے ظلم میں نے کیا ظلم مجھ سے ہے غلطی مجھ سے ہوئی احساس ہوا اپنی غلطی کا احساس ہوا اپنی غلطی کا مجھلی کے پیٹ سے آواز لگائی سمندروں کی گہرائیوں سے سمندروں کی تاریخیوں سے مجھلی کے پیٹ کی تاریخی سے اللہ کو آواز لگائی اللہ تعالیٰ نے آواز سنی فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجْجَيْنَاهُ مِنَ الْغَمْ ہم نے ان کی اس پکار کو سنا اور اس تکلیف سے ان کو نجات دے دی تو محضر صادرین یہ طریقہ یہ نبوی طریقہ ہے یہ نبوی منحج ہے یہ نبوی انداز ہے یہ دین اسلام کی تعلیمات ہیں کہ آزمائشوں میں بندہ تو وہ استغفار کو کسر سے لازم پکڑتا ہے آزمائشوں کے دنوں میں بندہ اپنے رب کی طرف لاؤٹ کر کے آتا ہے اپنے گناہوں پر ندامت کرتا ہے اپنے گناہوں پر شکندہ ہوتا ہے استغفار کرتا ہے 
ہے تب جا کر کہ اللہ تعالیٰ اپنے رحم و خرم سے اس پر قائی ہی بھی تقریز کو ہٹاتا ہے یونس علیہ السلام نے آواز لگائی اللہ نے مشری کو حکم دیا مشری نے جا کر کے سمندر کے ساحل پر ان کو اگر لیا اور الحمدللہ اللہ نے دوبارہ اور دوبارہ انہیں زندگی عطا کر دی اور جب یہ آئے تھے اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء نے پیش کی تو کہا وَقَدَلِكَ لُنْتِ الْمُؤْمِنِينَ کہ جیسے ہم نے یونس علیہ السلام کو اس تکلیف سے نجات دلائی ویسے ہم مومنوں کو بھی ان کی تکلیفوں سے نجات دلا دیتے ہیں ویسے ہم مومنوں کو ان کی تکلیف سے نجات دلا دیتے ہیں تو مزد صادری ہمیں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے ہمیں سکھانا چاہتا ہے کہ مصیبت و آزمائشوں میں آزمائشوں کے اوقات پر بندے کو اگر کچھ کرنا چاہیے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ سے تم و استغفار کرے اللہ سے تم و استغفار کرے تو مزد صادری امت مسلمہ کے حالات ہم جانتے ہیں آج کل امت مسلمہ جس مختلف فتنوں اور آزمائشوں اور ظلم و ستم کا شکار ہے جس مختلف قسم کے عذابات کا امت مسلمہ شکار ہے مرزا صادری ایک اعتبار سے یہ اللہ کی تفریر اللہ کے فیصلے ہیں اور جن پر ظلم ہوا جن پر ظلم ہو جن پر تکلیف آئے جو عذاب میں اترا ہو جائے ہو سکتا ہے وہ عذاب ہو سکتا ہے وہ قتل ہو سکتا ہے وہ تکلیف ہو سکتا ہے وہ مصیبت ان کے لئے کفارہ بن جائے ان کے لئے کفارہ بن جائے جیسا نبی کریم علیہ السلام نے اگلے اخوار اگلے حالات کے تعلق سے کہا کہ کلہ ان نبی حسب کو بالقتل کلہ ان نبی حسب کو بالقتل کہ تم میں سے کوئی آب نہیں قتل کر دیا جائے اسے مار دیا جائے یہ اس کے گناہوں کے لئے بہت کافی ہے اس کے گناہوں کے لئے بہت کافی ہے ایک اعتبار سے جن پر مصیبتیں آئیں جن پر ظلم ہوا جن کو قتل کیا جاتا ہے جن پر طرح طرح کے عذاب توڑے جاتے ہیں یاد رکھیں اللہ سے امید ہے اللہ سے امید ہے کہ یہ ان کے لئے ان کے گناہوں کا ان کے غلطیوں کا کفارہ بن جائے لیکن جو لوگ ہیں جو امت مسلمہ زندہ ہے جو عذاب کا شکار ہے یا اللہ نے ان کو کسی حد تک محفوظ رکھا ہے ان پر کیا واجب ہے ان پر کیا ضروری ہے محسوس صادرین توبہ استغفار بڑی اہم چیز ہے توبہ استغفار بڑی اہم چیز ہے اللہ تعالیٰ کے درمان میں جانا گرگرانا اللہ کے سامنے رونا اپنے گناہوں کی مخلطیں مانگنا اپنی غلطیوں سے اللہ سے دروں کے ذات طرف کرنا یہ بنیادی چیز ہے کہ بندہ اگر مسلسل کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ آئے ہوئے عذاب کو تعال سکتا ہے اللہ تعالیٰ آئے ہوئے مسئلوں کو تعال سکتا ہے تو وہ سے صادرین تو وہ استغفار کو اپنی زندگی میں ہمیشہ باقی رکھے تو وہ استغفار ہم نے ہمیشہ اپنی زبان پر جاری رکھے جتنا تو وہ استغفار کسر سے کریں گے جتنا زیادہ اللہ سے معافیہ مانگیں گے حیات کے دن اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ نام اعمال سے اس بندے کو خوش کرے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو وہ استغفار کرنے کی اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونے کی اپنے گناہوں پر اللہ کے سام نے پیش کر کے معافیہ طرف کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین اقول قول لہذا و استغفر اللہ علی ولکم و لیسائر نسیمن من تو بدم فاستغفرو انہو هو المفور الرحیم ہم لوگوں کو سب پتا ہے کہ اسی مہینے اٹھارہ اور تیس کو الیکشنز ہیں پورے ہندوستان لیول پہ فرقہ پرستہ قطعی جو ہندوستان کے امن و امان کو برباد کرنا چاہتی ہیں اور خصوصا وہ طاقتیں جو مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنا چاہتی ہیں اور وہ قوتیں جو مسلمانوں کو دھوکہ دے کر کے ان کی نصیحت کے نام پر ان کی خیرخواہی کے نام پر ان کو ڈوٹنا چاہتی ہیں ایسی طاقتوں کا سب کو بتا ہے سب جانتے ہیں ایسے حالات میں کہ جن حالات میں ہندوستان دشمن طاقتیں مسلمان دشمن طاقتیں مختلف قسم کے مکر فرید 
ہر جھوٹ دوا دھوکا ہر چیز کو جس نے جائز اور اپنے لیے روا کر رکھا ہو تو ایسے حالات میں اگر ہم اپنے اللہ کو اپنا نہ بنا سکیں تو کس کو ہم اپنا بنائیں اگر ہم اللہ کو راضی نہ کر سکیں اللہ کی طرف رجوع نہ کر سکیں اللہ سے قربت حاصل نہ کر سکیں تو اور کون سا وقت ہوگا کہ بندہ دوسرے اوقات پہ اللہ سے قریب ہونے کی کوشش کرے مزد سالے دیل یقیناً ظاہری اسباب اپنی جگہ بڑا مانا رکھتے ہیں ظاہری اسباب جہاں ہوں گے اسی اعتبار سے عام طور پر فیصلے ضرور ہوا کرتے ہیں لیکن وہی پر اللہ کے فیصلے وہی پر اللہ کے فیصلے ظاہری اسباب کے ہونے کے باوجود ان تمام کو ہٹا کر کے اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے ساجر کرنے پر خادر رہے ہیں اللہ کو کوئی قدرت ہے کہ اپنے فیصلوں کو مکمل طور پر نافذ کر سکتا ہے معجزاتی طور پر لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ بندے اللہ کی طرف رجوع کریں تو وہ استغفار کریں ظاہری اسباب کو اختیار کریں ظاہری اسباب میں ایک بڑا سبب یہ بوٹی ووٹ کرنا جا کر کے اپنی آواز اٹھانا ہندوستان کی مسلمانوں کی حفاظت کے خاطر اپنا حق رائے نہیں کو استعمال کرنا یاد رکھیں کہ ایسی طاقت ہے کہ جس کو ضائع کرنا اپنے آپ کو امت مسلمان اور ہندوستان کو نقصان کو جانے کے برابر ہے اور اس کا صحیح استعمال کرنا جس کے نتیجے میں اللہ اگر خیر اس ووٹ میں لانے تو اس کے لئے اچھا سواب کی بندہ امید رکھے تو اس حق رائے نہیں کو استعمال کریں وہ بھی کو استعمال کریں ضائع نہ ہونے دیں اس امت بالخصوص امت مسلمہ کہ جس کے خلاف سازشیں ہمیشہ سے رچی جا رہی ہیں رچی جا رہی ہیں رچی جا کی رہے گی ایسے حالات میں اگر ہم نے یہ حق اپنا کھویا اس حق کو ہم نے ضائع کیا اس حق کا ہم نے صحیح استعمال نہ کیا تو یاد رکھیں یاد رکھیں کہ اسباب کے ختم ہونے پر اللہ تعالیٰ فیصلے اسباب کے اعتبار سے بھی کر دیتا ہے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے موجیزاتی طور پر نجات کی امید رکھے بیٹھتا ہے غلط ہے اگر یہ صحیح ہوتا تو اللہ کے نبی مکہ سے مدینہ کو حجر کی تکلیف نہ اٹھاتے تکلیف نہ اٹھاش کرتے اللہ تعالیٰ ہوا و بہم دے گا ہوای اٹھاتے اللہ کے نبی کو مدینہ پوری سلامتی کے ساتھ پہنچا دے دی محضر صاحب دی محضر کر دی چاہیے تدبیر کرنے چاہیے اپنے رسوخ استعمال کرنے چاہیے اسلام میں جن چیزوں کی اجازتی ہے جائے سنجود میں رہنے ہوئے مسلمان امت کے لیے اپنے روح کے لیے اپنے شہر کے لیے مقبل تدبیر کرنے چاہیے اور بے تدبیر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھیں یہ طریقہ اسلام ہمیں نہیں سکھاتا ہے یہ طریقہ ہمیں اسلام نہیں سکھاتا ہے تو محضر صادرین سب سے بڑی بات یہ ہے سب سے پہلی بات یہ ہے سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ جب تک ہم تو استغفار کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ آنے والی مسئیبتوں پر مسئیبتوں کو ہم سے ڈال دے گا ہم سے ہٹا دے گا آنے والی مسئیبتوں سے ہمیں نجات دے گا سکتا ہے شرط یہ ہے کہ تو استغفار ہماری زندگی میں ہو اور تو استغفار یاد رکھیں تو دیکھ یہ رٹ کوئی انسان کو فائدہ نہیں پہنچاتی تو دیکھ یہ رٹ انسان کو کوئی فائدہ نہیں اگر کوئی چیز فائدہ پہنچاتی ہے تو اس کے دل سے نکلتے ہوئے الفاظ کہ سبان سے نکلے تو اس کے دل اس سے رسل انداز ہو سبان سے نکلنے والے الفاظ اس کے دل و دماغ سے تعلق رکھتے ہو وہ حقیقت میں بڑا مانا رکھتے ہیں وہ حقیقت میں بڑا مانا رکھتے ہیں محسوس حضرین یہ بادشاہوں کا ظلم یا حکومتوں کا ظلم یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام نے جب حجرت کی بادشاہ نے آپ کی بیوی کو پکڑ لیا تو معاملہ ظلم ہی کا تھا ابراہیم علیہ السلام نے اندار سے دعا کی یا بھر ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے نماز مان کر نماز پڑھ کر کے اندار سے مدد مانگی پورے ساہلی اسباب موجود تھے ابراہیم علیہ السلام دس درازی کرنا ہوگا پر آسان تھا کوئی رکا بڑھتا تھی لیکن دعاوں نے اپنا اثر دکھایا دعاوں نے اپنا اثر دکھایا
آیا ان کی سندگیاں بھی دیکھ تھی ان کے الفاظ بھی دیکھ تھے ان کے دلوں میں اخلاص تھا ان کے آمال منس تھے تب اللہ نے دعاوں میں بلکتے بھی ڈالی اللہ نے دعائیں قبول بھی کی صرف زمانی جمع خرچ یاد رکھے بہت زیادہ فائدہ نہیں پہنچا تھا اپنے اپنے اصلاح کی کوشش کریں اپنے اصلاح کی کوشش کریں اللہ سے تو وہ استغفار کریں تو وہ استغفار کا معنی یہ ہے کہ اپنی اصلاح کی اپنے صدار کی گناہ اور شرمندگی کا اور اسی طریقے سے اپنے آپ کو صحیح راستے پر لگانے کا جب تک بندہ سوچے نہیں اس کے فکر نہ کرے تب تک تو وہ استغفار صحیح معنی میں ہوتا نہیں ہے تو محسن صادرین اللہ سے قریب ہونے کی کوشش کریں جب بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے اس کی حفاظت کرتا ہے اس کے توفیق دیتا ہے اس کے لئے آسانیاں فرماتا ہے اس کے لئے راستے کھولتا ہے غیری مددیں نازل کرتا ہے یہ تمام چیزیں اس وقت ہوں گی جب بندہ اللہ سے قریب ہونے کی کوشش کرے جب بندہ اللہ سے قریب سے قریب تر ہو اپنے گناہوں پر شرمیتہ ہو تو وہ استغفار کرے اور ساتھ کے ساتھ ظاہری اسباب کو اپنائے ظاہری اسباب کو اپنائے اللہ تعالیٰ راستے کھولے گا مسئیبتوں کو ہٹائے گا راستے پیدا آسانیاں پیدا کرے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ پر رحم و کرم فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہندوستان کے حالات پر رحم فرمائے امن و امان قائم کرے اور اللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں خیر کے فیصلے فرمائے ہر قسم کے برے فیصلوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی طرف لوٹنے رجوع کرنے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونے اپنی سندگیوں کو صدارنے کی توفیق حصیف فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے ایک سچا وقت کا مسلمان بنا کر کے زندہ رکھے اور جب موت دے تو اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے اور سوئی خاتمہ سے رب زلدلال ہماری حفاظت فرمائے ربنا لا تلافتنا ان نسینا وفتانا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حمل دہور الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين